लाईव्ह झाल्यानंतर सांगितलं की तुम्ही चारही मागण्या मान्य केलेल्या नाही त्यामुळे ते त्यांच्या मुंबईमध्ये येण्याच्या आंदोलनावर ठाम आहेत आता हा पेज सरकार कसा सोडवणार आहे आज समितीची बैठक होती आरक्षण संदर्भामध्ये आणि उपसमितीची बैठक होती आणि त्यानंतर धनांगे पाटील ऑनलाईन त्या ठिकाणी बैठकीला होते आपण त्याचं मला वाटतं प्रक्षेपण लाईव्ह दाखवलं पूर्ण लाईव्ह होती पूर्ण लाईव्ह बैठक त्या ठिकाणी झाली पण मी पुन्हा आपल्याला सांगेल की या ठिकाणी जरांगे पाटलांवर मुंबईला येण्याची वेळ येणारच नाही वीस तारखेपर्यंत निश्चित पॉझिटिव्ह तोडगा याच्यावर निघेल आणि त्यांना जे अपेक्षित आहे आरक्षण ते त्यांना त्या ठिकाणी मिळेल पण तो मुंबईला एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये आमचे मराठा बांधव येतील इथे काहीतरी मग अजून मग ट्राफिक असेल मग लोकांचं दर्जन जीवन असेल शाळेचे मुलं आहेत कॉलेजचे आहेत म्हणजे मोठा प्रश्न निर्माण होईल आणि म्हणून मला असं वाटतं की त्यांना जे अपेक्षित आहे ते त्यांना मिळालं तर ते या ठिकाणी येणारच नाही आणि सरकारची भूमिका अतिशय प्रामाणिक आहे आम्हाला टिकणारं आरक्षणच त्यांना द्यायचं आहे आणि म्हणून या बैठकीतून काय काय बोललो मी काय नाही बोललो तरी सरकार या बाबतीमध्ये अतिशय सकारात्मक आहे मला वाटतं वीस तारखेच्या तर अतिशय पॉझिटिव्ह तोडगा या संदर्भामध्ये निघेल गुन्हे मागे घेतले गुन्हे पण मागे घेतले नाहीत पहिली गोष्ट गुन्हे मागे घेतले नाही दुसरी गोष्ट अधिकारी जे आहेत ते नोंदणी तपासत नाहीत असा त्यांचा आरोप आहे अधिकारी द्वेष भावनेने काम मी गेल्या वेळी ज्या वेळेला जरांगे पाटाला भेटायला गेलो त्यावेळेला एस पी सुद्धा सोबत होते कलेक्टरही होते माझ्या अंतरवलीमध्ये आणि त्या ठिकाणी त्यांच्या समोर मी सुद्धा दिलेला आहे थोड्या तांत्रिक अडचण आहे त्यामुळे त्याला वेळ लागतो आहे हे निश्चित आहे पण हे ठरलेलं आहे मान्य गृहमंत्र्यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी सांगितलं की अंतरवलीमधले गुन्हे जे आहेत ते आम्ही त्या ठिकाणी मागे घेत आहोत घेणार आहोत आणि म्हणून आजही मुख्यमंत्री मोदी सूचना दिल्या की वन सिक्स्टी नाईन करून किंवा ज्या पद्धतीने असेल त्या पद्धतीने गुन्हे मागे घ्या या सूचना आजही दिलेल्या आहेत मला वाटतं त्यावर काम चाललेलं आहे पण थोडा त्याला वेळ लागतो हे नक्की आहे म्हणून आम्ही गुन्हे मागे घेत नाही असा याचा अर्थ होत नाही पण जरांगे पाटील जरांगे पाटील एका प्रकारे सरकारला डिक्टेट करण्याच्या स्थितीत असल्यासारखं दिसतंय त्यांची भाषा ते जे पाय बोलतायत ते म्हणतात ताठर भूमिका घेत आहेत ते म्हणतात की असं जर ते म्हणतात तसं झालं नाही तर आंदोलन होणार म्हणजे होणार सरकारला भेटी जाण्याचा सरकारला भेटी जाण्याचा प्रयत्न आहे नाही मला ठीक आहे त्यांच्या मागण्या आहेत त्या रेटून धरलेल्या आहेत त्यांनी जनमत त्यांच्या मागे आहे मोठं ते खरं आहे पण सरकार किती पॉझिटिव्ह आहे मी आपण तुम्ही लाईव्ह दाखवलं असेल मी सांगितलं की कधी नाही मी तिसऱ्या असं कधीच बघितलं नाही इतक्या आरक्षण संदर्भामध्ये मोर्चे निघाले मराठा समाज निघाले इतर समाज पण सरकार इतकं सकारात्मक यावेळी आहे आणि इतक्या गतीने काम करतं आहे सगळी शासकीय यंत्रणा जी आहे ती रात्रंदिवस काम करते आम्ही मंत्री असून सुद्धा आम्ही दररोज बैठका करतो एका दिवसाट बैठका करतो आहोत बोलतो चर्चा करतो आहोत आणि म्हणून मला असं वाटतं की त्यांनी हे समजून घेतलं पाहिजे सरकारला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आरक्षण द्यायचंच आहे मुख्यमंत्री मोदी तर केवढं मोठं या ठिकाणी वचन दिलं जनतेला महाराजांच्या समोर आणि म्हणून मला असं वाटतं की या संदर्भामध्ये सकारात्मक तोडगा निघेल आणि वीस तारखेला जरांगे पाटलांना मुंबईला येण्याचं काम पडणार सगळे सोयरे शब्दाच्या बाबतीमध्ये आम्ही त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे कारण आता म्हणजे आधी जो विषय झालेला होता तो थोडा वेगळा होता पण आता त्यांनी सांगितला तो थोडा विषय वेगळा आहे सोयरे म्हटल्यावर आता मुलगी जर आपण सासरवाडीला गेली तर सासरच्या लोकांनाही सर्टिफिकेट द्या असा अर्थ जो गृहित आहे अपेक्षित तो होत नाही आहे आता त्यांनी ते मान्य केलेलं आहे मला वाटतं याच्यावरही तोडगा निघेल एक विंडो आहे ती ओपन झाली असून स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं चोवीस तारखेला त्या संदर्भातील सुनावणी आहे चोवीस तारखेला क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या माध्यमातून आम्ही सर्व तयारी केलेली आहे मागासवर्गीय आयोग आहे तो या संदर्भामध्ये रात्रंदिवस काम करतो आहे मला वाटतं त्यांचा रिपोर्ट आला त्यांचा अहवाल आला की अतिशय एका दिवसाचं त्या ठिकाणी सेशन घेऊन अधिवेशन घेऊन त्यात आम्हाला फक्त कायदा पास करायचा आहे त्यांना मंजुरी द्यायची आहे एवढंच आम्हाला त्या ठिकाणी करायचं आहे आणि म्हणून मला वाटतं की दोन्ही टिंगने ऑप्शन आमच्या समोर आहेत एक तर जरांगे पाटील म्हणतात तेही आहे दुसरं क्युरेटिव्ह पिटिशन आहे त्याची एक विंडो आपल्यासाठी उघडी झालेली आहे आणि तिसरं मागासवर्गीय आयोग हाही अतिशय वेगाने काम करतोय मला वाटतं तिघांपैकी कुठे ना कुठे मार्ग निघेल शेवटची मुदतवाढ द्यावी असं वाटतं जरांगेंनी पुन्हा एकदा नाही द्यावी लागेल आमचा तर हाच प्रयत्न की ती मुदतवाढ द्यावी पण काही झालं तरी मला वाटतं की वीस तारखेपर्यंत आम्ही अजून सकारात्मक त्या ठिकाणी मार्ग काढू निश्चित जरांगे पाटलांना मुंबईला यावं लागणार नाही हे मी पुन्हा आपल्याला सांगतो आहे सरकार अतिशय सकारात्मक या बाबतीमध्ये आणि थोडा वेळ लागला तरी आम्हाला टिकणारं आरक्षण द्यायचं आहे घाई गर्दी वगैरे करून परत तुम्हाला काहीतरी देऊन टाकलं पुरत महिना दिवस पंधरा दिवसामध्ये जर ते नाकारलं गेलं तर मग लोकांमध्ये मोठा रोष होईल नाराजी होईल आम्हाला ते यावेळेला करायचं नाही आम्हाला टिकणारं आरक्षणच द्यायचं आहे त्यांना मला वाटतं 
चर्चा सुरू आता चर्चा होत रहता आम्मी तैशी बोलते हैं संगित कि वह चर्चे द्वार उगड़े जाए शेवपर्यंत वीस तारखेपर्यंत मैं तुम्हारे बोले मैं वाटते हूँ चर्चे मार्ग निगे ठीक है मोटा मोर्चा लेना है जो एक दिवस हो रहा नहीं तैयारी करा लगे आम्मी आम पद्धति ने अतिशय सकारात्मक तैयारी करते आहोत तो पद्धति तैयारी करता है आता वीस तारखेला मोर्चा एक तारखेला सगे चला चला के मोर्चा कहीं होना नहीं कारण मोटा संख्य मैं मोटा जनाधार मगे जो उ है तैयारी करा लगे नहीं बैठका वेग कार्यक्रम जरा वेगा होता आधी ठरल होता कि मान्य मुख्यमंत्री मोदी ने आम्मी समिति पांच सौ लोक आहोत उप समिति बैठकी हजर रहते काम निगुन गए का ही दुसरा अर्थ का गरज नहीं या बैठकी पूर्वी तिघा चौगंजी ज्यादा बैठक होती ठरले छत्रपति संभाजी महाराज कि टिकना आरक्षण पन्ना टक्के आतापर्यत आरक्षण टिकले आम्मी पुनः तुम्हारा वारंवार संगत आम टिकना आरक्षण दयाच है सरकार या बाबी में सकारात्मक है आता तुम्हें आकड़ेवारी मे फार जाऊ नका पराठा समाजाला अपेक्षित जे आरक्षण है तो आम्मी देना आहोत्तर